हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज बनाते हैं झटपट से वेज कटलेट बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है तो फ्रेंड्स इसे आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा तो चलिए फटाफट से इसे बनाते हैं तो सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और उसमें डाल देंगे हम आधा कप पनीर तो यहाँ पर मैंने फ्रेश पनीर लिया है घर पर ही बनाया है आप पनीर की क्वान्टिटी थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं अब यहाँ पर दो बड़े साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं जिसको कि मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब इसमें हमने डालनी है सब्जियां तो सब्जियां आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं मैं यहां पे ले रही एक छोटे साइज का गाजर एक छोटे साइज की प्याज और एक शिमला मिर्च लिए हैं सारी चीज़ों को हम बारीक कट करके ही लेंगे और साथ ही यहां पे आधा बीट रूट लिया है चुकंदर दो से तीन या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डाल देंगे अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे अब यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो एक टेबल स्पून से यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का डाल देंगे और साथ ही इसमें मसाले डाल देते हैं तो आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से आधा छोटी चम्मच से इसमें लाल मिर्च का डाल देंगे और आधा छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ पर काली मिर्च डाली है आधा चम्मच गर्म मसाला लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देंगे या फिर चाट मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथ से इस तरीके से बढ़िया से मिलाएंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो अब क्या करते हैं हाथों को पहले अच्छे से साफ़ करने के बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसको हम कटलेट की सेप दे देंगे तो हाथ में तेल लगा के ही करेंगे नहीं तो ये हाथ में चिपकने लगेगा अच्छा नहीं बनेगा सेब बढ़िया से नहीं बनेगी पूरा हाथ में ही चिपक के आ जाएगा तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारा बना लिया है अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ जब तक कि हम बाकी का काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने नमक डाला हुआ ना तो ये गीला हो जाएगा और अब यहाँ एक बर्तन में मैंने एक चौथाई कप से मैदा लिया है उसमें थोड़ा सा नमक काली मिर्च डाल के थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल बना के तैयार कर लेना है तो ये देखिए यहाँ पे हमारा घोल भी बन के तैयार हो गया है तो चलिए बाकी की तैयारी करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिया है और अब ये एक कटलेट हमने उठाना है मैदे वाले घोल में हम इसको इस तरीके से डिप करेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से इस तरीके से कोट कर देंगे बढ़िया से इसको लपेट देंगे तो इस तरीके से हमने इसको बना लेना है देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये बनके तैयार हो जाता है तो इस तरीके से यहाँ पे एक पीस तो मैंने बना लिया है इसी तरीके से हम सारा ही बना के तैयार करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है आप इसे एक बार बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो यहाँ पर सारा बन चुका है तो अभी इसको हम फ्राई करेंगे तो तेल मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है तेल को हल्का गर्म करेंगे और इस तरीके से इसको डाल देंगे जितना कि एक बार में आराम से आ जाए में और अच्छे से नीचे की तरफ से पकने देंगे मीडियम आँच पे ही पकाएंगे ज़्यादा तेज आँच पे नहीं पकाएंगे नहीं तो ये बाहर से तो पक जाएगा जल जाएगा और अंदर से अच्छे से नहीं पकेगा तो ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगा तो इसलिए इसको मीडियम आँच पे ही हम अच्छे से पकाएंगे बीच बीच में थोड़ी देर के लिए गैस का फ्लेम तेज कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने इसको पका लिया है और यहाँ पे ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं दोनों तरफ से बढ़िया सा कलर भी आ गया है तो इनको हम निकाल के रख लेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से हम अपना बाकी का भी सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे और आप चाहें तो इसे बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में लपेट के आप इसे रख दीजिए फ्रिज में और जब भी आपको खाने का मन करे आप इसे निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार हो गए हैं बहुत टेस्टी से कटलेट बने हैं बाहर से एकदम क्रिस्पी अंदर से चटपटे से बन तैयार हुए हैं आप इसे अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए ये सभी को बहुत पसंद आएगी
तो ज़रूर से आप इन्हें बना के ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बैत भूलिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद